Malditos Nerds 2020 todos, 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 todos juegan hasta tu vieja es verdad que estamos hablando hace un montón de tiempo de The Last of Us Parte 2. Lo, lo tenemos cerca, eh, es uno de los lanzamientos más importantes del año. Realmente desde que se anunció en 2016 tiene a todo el mundo muy expectante. Pero hay otro gran lanzamiento este año que también sufrió algunos retazo, retrasos, perdón, que también eh, tiene a la platea nerd loca, que es Cyberpunk uh. 2077 anunciado ya por el 2013 encima, así que lo venimos esperando todavía más eh, ya eh, todo el mundo tal vez realizó sus precompras eh, toda la, es, me encanta porque la parafernalia del juego, los coleccionables la campera que todo el mundo le envidia a Guillermo Leos, cosas por el estilo ya, ya tienen su mercado aparte y el sí. juego ni salió, lo que significa que todavía podrían como llevarse un, un garronazo, aunque entendemos e intuimos que no va a ser de esta manera. Estuve viendo un detalle lindo, no sé si lo viste, Guillo, que durante este fin de semana eh, bueno, eh, algunas personas recibieron su edición de colección de la Xbox de Cyberpunk, sí. y atrás tenía como un código que lo que te... Te invitaba el código secreto, era como pasarle una luz ultravioleta, y si le pasabas la luz ultravioleta, está escrito hay un agradecimiento escrito no. en muchísimos idiomas distintos, que no es un detalle menor. Eh, sí, dice como gracias en un montón de idiomas, y que no es un detalle menor porque este es un... ¿Viste cuando te agarras de un dato inerte? Como, como la inerte barra de carbón. Te, te agarras de un datito que alguna vez, ¿sabes? Y te quedas... Me acuerdo una de las primeras noticias que tuve que escribir para Malditos era como... Eh, y anda a ver si se mantuvo porque no, no vi que se vuelva a hablar al respecto aunque un poquito hoy tratemos el tema como cada NPC o, o como todos los idiomas que se hablen en Cyberpunk eh, porque en este mundo futurista decaden, decadente eh, se, se, y la globalización se hablan todos idiomas distintos cada uno va a hablar en su propio idioma y no necesariamente todo el mundo habla en inglés claro. y cosas por el estilo, siempre se me quedó eso y ver que esta consola tiene escrito como gracias en un montón de idiomas distintos, que más que nada también es como extender de parte de sí Project Red un agradecimiento a todos los jugadores y jugadoras del mundo eh, nada, como quise la relación con eso Pero estamos hablando de Cyberpunk 2077 porque una serie de entrevistas en un podcast alemán sí. dentro de una cadena que se llama GameStar que es un podcast eh, dentro de esta cadena, pero un usuario de Reddit eh, se tomó el laburo enorme de escucharlas, de grabarlas, traducirlas y la verdad que tenemos nueva data del juego que mientras que no nos termina contando o revelando nada trascendental para lo que puede llegar a ser la experiencia, sí tiene un montón de detallitos que no manejábamos hasta ahora y yo y que nos puede llegar a dar un vistazo a... Eh, moderno o cuán avanzado puede ser el juego me parece. Sí, eh, son varios los detalles, la verdad. Eh, me parece que hay algunos con los que entusiasmarse, hay algunos con los que dudar, creo yo. Eh, ok. Sí, pero porque me parece que hay algunos que, que, que son, que puedo decir, ok, listo, esto lo puedo cuantificar y esto puedo determinar eh, cuán eh, copado puede ser o cuánto más eh, grande va a ser el juego. Y hay otros que es medio raro, porque cuando vos me decís realmente que los, eh, las mejoras de diseño del juego van a ser tan grandes como el salto de The Witcher 2 a The Witcher 3, es como, ok, pero ¿qué es? The Witcher ¿Comparado con qué? ¿no? Eso, si no salió un juego anterior. Eh, es como, yo lo interpreto y puedo estar errado, no sé cómo lo interpretas vos con lo que se vio en ese primer gran trailer, ponele, de, de gameplay sí. eh, que fue 3 2018 si no me equivoco, al sí. día de hoy se generaron esos cambios pero también sería raro, ¿no? porque que en dos años como Cambio que tanto. rehiciste todo el juego, claro, sí, claro, claro sí entonces digo, no entiendo bien con qué lo quieren comparar pero bueno, de última quizás es con, con mismo The Witcher 3 o con, con que fue su último juego. Decir, ok, bueno, el salto es significativo. Claro. Eh, sí, lo que me parece un, otra de las cosas que ahora sí me gustan y me parece que eh, se, se pueden por lo menos, eh, no sé, eh, notar un poquito más o saborear un toque más o por lo menos en, la, en tu cabeza te puedes hacer una idea, es que dicen que no va a haber 
esta cosa de un mapa con lleno de signos de pregunta por todos lados, con miles de cosas para hacer eh, al pedo, porque de, de, de repente era, uy, bueno, un nido de monstruos. Uy, ¿qué hay allá? Un eh, escondite de los bandidos. ¿Y qué hay allá? Un nido de monstruos. ¿Y qué hay allá? Un escondite de los bandidos. ¿Y qué hay acá? Un tesoro perdido. ¿Y cuánto perdido. cuesta el fin de semana acá, gratis? Claro. Un tesoro perdido. Eh, igualmente, Witcher 3... De lo mejor de la generación, un juego increíble. Obvio. Las side quests eran un montón y están todas geniales. Pero bueno, después tenías todos estos mapas plagados de iconos. La idea es que eso ya no esté realmente. Eh, si me, eh, de, no, no, no apuestan a que eso sea lo que destaque a Cyberpunk 2077. Si también hablan de que va a haber al menos tres veces más, eh, o, o una mayor cantidad por lo menos, de formas de. Resolver las quests de lo que había sido Witcher 3. Y acá es donde que ya era bastante orgánico, que ya podías encararlas como querías. Eso, y que. Hasta cierto grado. Acá, acá, es donde, acá es donde necesitaría un poquito más de contexto o que me aclaren un par de cosas. ¿Se refieren a toma de decisiones o se refieren a formas de encarar el gameplay? Que igual más o menos ambas cosas las vimos. Eh, en cuanto a formas de encarar el, game, el gameplay, el año pasado hicieron mucho énfasis en esto de, bueno, si querés podés hacerlo stealth, podés hacer hackeo, podés eh, ir con combate a full. O sea, nos mostraron un montón de maneras de resolver distintos conflictos. Muy similar a lo que es un Immersive Sim, lo que es un Deus Ex, lo sí. que es un Prey, lo que es un Dishonored, ese tipo de juegos. La verdad es que con el que más lo tenés que comparar a esta altura es un Deus Ex en esteroides, mundo abierto Mal. y llevado a, al estilo CD Projekt Red. Pero si es en cuanto a toma de decisiones, también un poquito vimos esto de, de cómo podías resolver y bueno, si a esta gente le haces tal o tal cosa o lo matás o lo haces esto, van a pasar distintas cuestiones. Hay una traducción y una frase literal, y la voy a leer, eh, que me llamó mucho la atención. Y estas son las cosas que, que, que sí me parece que hacen lindo así Project Red, si es que realmente se preguntaron estas cosas. Y dijeron, eh, nos preguntamos, ¿qué es lo más estúpido que podría hacer un jugador en todo momento? Y así todo, hacer que la misión continúe. Y me parece un concepto Bien. genial, porque es como, ok, eso es eh, hacer que el gaming la sea... La verdadera libertad. Exactamente. Y es un poquito lo que charlábamos, que lo que venimos charlando hace mucho, ¿no? Ok, déjame convivir con mi propio fracaso y ver cómo la misión sigue igual. Eh, ya convivo sí. en la vida real con mi propia estupidez. Claro, no. Déjame convivir con mi propia estupidez. No puedo, en no puedo empezar la quest de la vida de nuevo. Eh, sino que acá eh, tengo que seguir y si dije una boludez, me la tengo que bancar y tengo que vivir con esas consecuencias. Entonces acá también dicen, eh, dicen que lo único que puede terminar realmente. Con, con, con la misión anda a ver si hay algún fail state de algún tipo es que es la muerte del jugador y dicen, tiraron claro. un ejemplo donde ponele, estás hablando con alguien que tenés que hablar, te disparan y en vez de eh, combatir con esa persona, devolvérsela vas y te compras una hamburguesa pero la misión sigue, no entiendo bien de nuevo a qué, a qué vendrá eso ni en qué contexto lo ponen eh, pero, pero es interesante, ok, me disparó entonces que corro si me disparó una vez, me está intimidando y si yo no le devuelvo la cosa, me, eh, como que lo toma como algo bueno, listo, ahora te estoy dominando. Sí. Digo, ¿Cómo va a ser eso? Me parece un poco... ¿Cómo cambia después de eso? Eso, me parece muy ambicioso, me gusta, me entusiasma y ojalá que, que lo puedan llevar adelante porque no, no, no debe ser nada sencillo realmente. Eh, me parece que estas son las cosas que quizás más me emocionaron y más me entusiasmaron de eh, Cyberpunk. Me parece que esos dos últimos detalles de y podés tomar cualquier eh, decisión y que tenés un montón de formas de eh, solucionar las cosas. Están buenas lo de, eh, van a hacer más cambios que de Witcher 2 a Witcher 3. Vamos a ver. La verdad es que eso no lo sé. Y otra... Es una escala sí. que para nosotros... No significa tanto, la no. podemos dimensionar, sí. no es que no tenemos las capacidades como para dimensionarla, Total. pero es una herramienta de medición que ellos pueden utilizar con otro tipo de, de certeza, porque ellos saben literalmente cuánto laburo les significó que nosotros después viéramos determinada sí. diferencia entre un juego y el otro. Lo que más me sorprende, lo que más dudas me genera de esto último que vos contás, Guillo, sí. de, de que el tipo se va a comer la hamburguesa, es... Entiendo que por haber abandonado la misión, no, no llegamos a un fail state, claro. no, no perdimos la misión, todavía podemos volver y hacerla de alguna manera. Mi pregunta es, ¿tengo que volver eh, inmediatamente? ¿Puedo hacer dos misiones más y después a esa cómo claro. va alterando el curso de la historia? Esto era una 
misión de la historia lineal o era una misión secundaria y por otro lado, si el tipo me disparó y me vio correr, y esto no tengo tantas dudas que pueda llegar a decir, ¿eh? pero el tipo me disparó y me vio correr cuando vuelvo, cuando nos veamos de nuevo, me va a decir ah, sos el que corrió por Libertador eso. vamos por un bueno, segundo eso... o es como que vuelve a hacer la misión de nuevo eh, desde el principio bueno, la ilusión es que te vea y, y lo recuerde me parece que eso claro. me daría como una vibra que me dio el, el, el MC System, por ejemplo donde claro. de repente había momentos en los que eh, o, o me había matado un enemigo, entonces ja, otra vez volviste, Gil, y, y ahí intentaba ganarle. O había algunos que, enemigos que volvían y eso, uy, mirá, ahora tengo un casco en la cabeza, así no me metes un flechazo. Eh, y todas esas cosas que, tan lindas que te daba ese sistema que nadie imitó ni robó, sorpresivamente. Eh, claro. Y esperemos que acá sí más o menos lo intenten imitar. Otras dos cuestiones y conclusiones que se sacan de este podcast. Un podcast que es premium, así que por más que sepan alemán, de último van a tener que pagarlo. Eh, porque es Correcto. para ese tipo de suscriptores. Eh, tiene que ver con que dicen que va a haber más de mil NPCs con una rutina diaria totalmente scripteada y totalmente guionada y totalmente armada. Eh, Qué laburo. Mal. Y esto es algo que, que un poco yo intuía. Upa, ¿cómo está el muñeco Gallardo? Volvió el muñeco sí, Gallardo el muñeco. al está, programa Están consultando hoy. sobre el gaming ahí, tremendo. Eh, no, a ver, esto, esto es algo que me, que me entusiasma porque me acuerdo que la primera vez que vimos Cyberpunk, yo una cosa con la que me quedé, está bien, esa demo de 2018, la verdad que vamos a ver qué queda para el juego original era que sentía que cada persona era un mundo y cada persona era un, algo individual y tenían una vida y no parecían NPCs comunes y corrientes. En, el, en la segunda demo no vimos tantos NPCs, no se centró tanto en eso. Incluso a, acá lo que están viendo es una versión muy reducida de la que tuvimos en la E3 2018, no es la misma. Eh, y en un momento ibas como una especie de iglesia tecno Vos veías un montón de gente, pero pasaba todo muy rápido. No se trataba tanto de ver qué estaba haciendo la gente en la ciudad. O en una, claro. o en una de las partes encima más pobres de, de, de lo que es Night City. Eh, así que no, no me quedó tan claro cómo va a ser ese tema. Pero sí me quedó con esa, con esa ilusión. Y acá parece que van a tener sus propios comportamientos, sus propias maneras de hablar, eh, las cosas que van a hacer. Van a tener como toda una rutina armada y vos hasta los podrías seguir y ver qué hacen. Creo que un montón de juegos de mundo abierto hoy por hoy eh, están apuntando a eso, por lo menos los más grandes. Me parece que Red Dead sí. Redemption 2 lo hizo en cierta medida. Eh, Correcto. Que hay, hay que ver cómo lo hace este. Me parece que Red Dead lo lograba en las primeras... O ese efecto te lo daba las primeras 20 horas y después ya no querías seguir la vida de ese NPC o no te interesaba. O se empezaban a repetir, por ejemplo. Eh, Después también Watch Dogs Legion apunta a ese lado. Y encima lo que tiene Watch Dogs Legion es que vos podés reclutar a todos esos NPCs. Y entonces yo me acuerdo que cuando en la demo que probamos en la E3, eh, de repente yo peleé ahí una, una lista de, de, de NPCs que tenía, que incluso había anotado de manera orgánica algunos, no es que ya estaban armados, y decían a las 5 de la tarde sale el trabajo y va a tal lugar y hace tal y tal cosa y, y fui. 5 de la tarde fui y esa persona estaba ahí e interactuaba con otra, entonces decidí reclutarla y, y así sucesivamente. Eh, Warstox lo quiere hacer y encima es tan ambicioso que vos podrías terminar jugando con ese NPC. Eh, claro, debe ser momento. una de las tantas razones por las cuales se están retrasando el juego porque no debe ser nada fácil. Definitivamente, hacerlo, eh, pero es súper ambicioso. Y veo, veo ya como una tendencia de varios juegos de mundo abierto de los más eh, grandes, de los AAA y de los más nuevos, como que están yendo para ese lado. Quizás es lo que les permitirá hacer las nuevas consolas y la nueva tecnología y un montón de cosas. Pero bueno, eso es a lo que apuntan. Ojalá que se traduzca en una experiencia copada. Eh, porque, ojo, entrar a, a Novigrado en, en Witcher 3 te daba la sensación de que era un mundo vivo. Cin sí, cinco sí, años sí. después <coughs> ves alguna que otra cosita eh, y, y ya no es tan impresionante como en ese momento de, te, te lo digo que lo, lo volví a jugar y lo volví a ver hace, hace muy poco pero igual me sigue pareciendo una zona urbana fantástica y súper bien detallada claro. esto igual parece tener muchísima más eh, cantidad de gente eh, así que vamos a ver vamos a ver si, si realmente se traduce en algo copado o no yo creo que 
son promesas que le creo a un estudio como CD Projekt Red. No estoy hablando mal de ningún otro estudio. Yo considero, y esto lo he dicho mil veces al aire, así que como mínimo me mantengo eh, fiel a mi archivo. Yo no digo que Watch Dogs Legions o Ubisoft con Watch Dogs Legions no puedan hacer eso. Creo que como bien dijo Guillo, tuvieron una idea muy ambiciosa y se les complicó un montón poder claro. hacerla realmente. Y como siempre sabemos, sin acusarlo de nada, una demo es un recorte de un juego ah. y no es lo mismo preparar para que una demo funcione de determinada ah. manera que un juego entero. No, yo lo jugué una hora, pero quizás era la claro. única hora de juego que tenían. Las únicas secciones, Exacto. o sea, hicimos un montón de sistemas, pero bueno, más o menos tenían delimitada una misión para hacer. Más allá de que me dijo, puedes hacer lo que quieras, pero bueno, eh, el juego estaba más o menos eh, indicado y llevado para ese lado. Pero, pero sí, eh, podés trabajar en eso y de hecho ya lo contamos varias veces, no como los estudios consumen mucho recurso y mucho tiempo en armar esas demos. Por lo tanto, toda esta falta de tres hoy por hoy hasta los beneficia por ese lado. Y vamos, Definitivamente. y vamos a ver cuál es el futuro de todas estas demos. Último detalle que salió de este podcast, eh, mínimo, y, y no sé cómo se va a traducir en el juego también, porque no vimos mucho del combate melee, eh, ni siquiera en ninguna de las dos demos, más allá de que en la de 2018 un poquito más, con, esas, con esa, esos brazos de mantis que, 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 que están, son tan representativos a esta altura de Cyberpunk, porque aparecieron en el, tray, en el teaser de 2013 con esa muchacha. Correcto. Pues eh, aparentemente son una habilidad y una utilización en el juego. En la demo de 2018 hasta podías trepar algunas paredes o cosas así. No sabemos hoy por hoy si eso se puede hacer o no, pero sí que eh, el combate melee es totalmente distinto al de esa demo de 2018, ha cambiado un montón y que eh, de hecho intentaron traducir e intentaron llevar eh, el combate melee de Witcher 3 a Cyberpunk 2077 y que dicen que no es, no es tan complicado el paso de tercera persona a primera persona como parecería. En su caso. Mira. No hubiera dicho lo mismo ni en pedo. Exactamente. Pero bueno. Exactamente. Eh, los que hacen el juego son ellos. Y los que saben en este caso son ellos. Y no nosotros que no somos desarrolladores ni trabajamos en CD Projekt. Así que eh, parece que se viene un tipo de combate melee totalmente distinto al que vimos del juego. Vamos a ver qué pasa. Ojalá. Ojalá realmente. Eh, yo siempre vivo bastante expectante de un buen combate melee en primera persona. No es que no los haya habido, pero es difícil hacerlo. Es una simulación de realismo que no suele quedar del todo bien. Y hay juegos enteros como, qué sé yo, por decir Skyrim, que son sí. juegazos, pero no es como... No se siente nunca igual que un juego en tercera persona. Y mientras que también puedo tener algunas opiniones... Eh, algunos detalles negativos sobre mis opiniones del combate en tercera persona del Witcher era muy bueno poder trasladar eso a, a la tercera o a la primera persona, perdón, estaría realmente copado. Tengo, yo tengo muchas ganas de este juego, quizá porque ya también me saqué de encima una una de las experiencias más grosas del año, sacar de encima en el sentido de que me pude dar el gusto ah, de jugarlo, sí, pero pero Estoy muy, muy expectante de Cyberpunk 2077. Muy pronto va a haber un stream. Obviamente vamos a intentar transmitirlo y compartirlo con ustedes. Y me imagino que ahí vamos a terminar de ver en acción todos estos detalles que se fueron comentando en este podcast alemán. A veces Internet tiene héroes anónimos como este muchacho de nombre Moraes que se encargó de traducirlo y de grabarlo. Y nosotros se lo queríamos contar a ustedes. ¿Qué tan manijas están con Cyberpunk 2077? Quiero que me cuenten en arroba malditos nerds BX, en Twitter y arroba malditos nerds en Instagram y si no, como saben, todos los días bien tempranito ya nos estamos saludando en discord.malditosnerds.com Nosotros ahora nos damos un minutito, pero enseguida volvemos Malditos Nerds Todos juegan 